डबल दी मात्रा 
আর এই রূপকথা ক্যাফে ছাড়া তো আমাদের আর কোনো ইনকাম সোর্স নেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই ম্যাডাম নোটিস পেয়েছেন ব্যবসা তো ভালোই চলছে হ্যাঁ নোটিস পেয়েছি সময় মাত্র 3 মাস এরপর কিন্তু আর সময় বাড়ানো সম্ভব হবে না নোটিসে লেখা আছে আমি দেখছি কি করা যায় দেন এক কাপ কফি দেন খাই ও হ্যাঁ চিনি কিন্তু 3 চামচ হ্যাঁ জানি কফি খেয়ে বিল দিবেন না এটাও জানি
তোমরা পচা তোমরা ফ্রিজে মিষ্টি রাখো না তোমরা শুধু কফি খাও তিতা কফি ঠিক আছে তোর জন্য কালকে অনেক অনেক চকলেট নিয়ে আসবো অনেক মিষ্টি নিয়ে আসবো তাই না রে ঠিক আছে তোর বাবা যদি আজকে বেঁচে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের কোন একটা সলিউশন বের হয়ে যেত কিছুই বুঝতে পারছি না মা লক্ষ্মী মা কথা বলছি না বোনের সাথে কথা বলছি এখন দুষ্টু মেয়ে কথাটা শোনা অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি তুমি দুষ্টু মেয়ে না তো তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে তাই না আমি ওই ইম্পর্টেন্ট কথা শুনবো তুমি শুনলে তো বুঝবে না তুমি তোমার রুগি যাও আমি তোমার না আমি যাব না আমি না তোমার যে সুন্দর একটা ডল কিনেছি জানো দেখতে একদম তোমার মতো তুমি আমার পরীর মতো বাচ্চা না যাও বিস্কিট কিনে দেব সত্যি সত্যি বলছো হ্যাঁ সত্যি তুমি করতে ভালো আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি তোর বাবাটা চলে যাবার পর এত বড় একটা দায়িত্ব তোর মাথার উপরে আর আমিও তো আমার এই মেয়েটাকে নিয়ে কোথাও কোথাও রেখেও যেতে পারছি না কিছু করতেও পারছে না বুঝতে পারছি না যে কিভাবে এত বড় লোকসান ছেলেরা মেয়ে আমাদের মাথার উপরে কিন্তু অনেক বড় বিপদ যাও তুমি আপুর কাছে যাও আপু একা আছে যাচ্ছি তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস মন খারাপ করবে না একদম কিন্তু আপনার এখানে যেসব সরি কার্ড আছে সবগুলো প্রেমিক আর প্রেমিকার জন্য প্রেমিক প্রেমিকা ছাড়া কি কেউ কাউকে সরি বলতে পারে না আমার একটা সরি কার্ড লাগবে তবে প্রেমিক প্রেমিকা ওয়ালা সরি কার্ড না একটু সিরিয়াস ম্যাটার আর কি আমার জন্য তার অনেক বড় একটা লস হয়ে গেছে আপনি 
এই কার্ডটা নিতে পারেন এখানে কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকা কাউকে উল্লেখ করা হয়নি মাই ডিয়ার বলা হয়েছে এত সাধারণভাবে আমার সরি বললে হবে না একটা সিরিয়াস ম্যাটার আছে আমার এমন একজনকে সরি বলতে হবে আমি যার জীবনে অনেক বড় একটা ক্ষতি করে ফেলেছি একটা কাজ করেন আপনি আমার জন্য একটা সরি কার্ড লেখেন বিষয়টা খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে আসলে আমি না ডিটেলস না জেনে কিভাবে একটা মেসেজ লিখবো বলেন আপনি আমাকে একটু শেয়ার করতে পারেন বিষয়টা সিক্রেট হুম তাহলে নিশ্চয়ই এক্স এর সাথে ব্রেকআপ হওয়ার পর তার দুঃখ দেখে সরি বলতে চাচ্ছেন হুম না বিষয়টা এমন না আমার জন্য কেউ একজন তার প্রিয় মানুষকে হারিয়েছে ঠিক থাক বাদ দেন এসব আপনি একটা কাজ করেন আমাকে একটা স্পেশাল কফি করে দেন ঠিক আছে বসুন ফার্স্ট ক্লাস <laughs> 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 আমি যখন কোন ক্যাফে যাই প্রথমে কিছুক্ষণ বসি তারপর চার পাঁচটা অবজার্ভ করি এরপর আমি অর্ডার করি আপনি একটা কাজ করুন চমৎকার ছবি আঁকছেন সেটা চালিয়ে যান হুম কিছুদিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি আপনি প্রায় আমার ক্যাফেতে আসছেন আমি আসলে এখানে থাকি না একটা কাজে কিছুদিনের জন্য এখানে এসেছি আমার নাম আবির আচ্ছা আমি রূপ ও থ্যাঙ্কস টু মিট ইউ সেম টু ইউ কি ম্যাডাম 
ব্যবসা চেঞ্জ করলেন নাকি ও আপনি ব্যবসা কেন চেঞ্জ করব হুম দেখছি তো কাস্টমার বসিয়ে রেখে ছবি আঁকছেন আমি ইচ্ছে করে ওয়েট করছি একটু পরে অর্ডার করব আপনি কি আর কিছু বলবেন দেন এক কাপ কফি খাই আপনার হাতে प्रश्न कर स्वप्न छिल्पी हब फुपी <laughs>
বেলুন কিনে দিলাম আর ওকে এবার আপনার গল্প শুনি বলুন আমি তো বলবো তার আগে আপনার গল্প শুনবো কোথায় থাকেন বাড়িতে কে কে আছে আজকে সব শুনবো আমারটা শুনবেন ছেলেবেলাটা আমার কাছে খুব ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে আমার জন্মের তিন বছর পর মা মারা যায় এরপর বাবা আমাকে মানুষ করেছে আমার বয়স যখন দশ তখন আমার হার্টের বড় একটা রোগ ধরা পড়ে আমার যখন লাস্ট সার্জারিটা হয় তখন আমার বাবার জীবনেও একটা বড় বিপর্যয় ঘটে যায় এরপর থেকে বাবাটা না কেমন যেন হয়ে যান বাবা তেমন সময় আমাকে দিতে পারেনি সব কিছু মিলিয়ে খুব বিষণ্ন জীবন কেটেছে আমার বই পড়ে কখনো গিটার বাজিয়ে সময় কাটিয়েছি বড় হবার পর বাবার বিজনেস সামলাতে সামলাতে কিছুটা নর্মাল হতে পেরেছি সবার লাইফেই কোনো না কোনো প্রবলেম আছে তা আপনি যে এখানে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আঙ্কেল এখন কার কাছে কেউ নেই বাবাও তিন মাস আগে মারা গেছেন বাবা মনে হয় আব্মুকে নিয়ে এখন বেহেস্তে ডেট করছেন তাই ভাবলাম একটু বাইরে বেরিয়ে আসি বাবার কিছু লাস্ট উইশ ছিল যেগুলো ফুলফিল করা দরকার আই এম সো সরি আবির এতটা কষ্ট নিয়ে আপনি বড় হয়েছেন আপনাকে দেখলে বোঝাই যায় না এবার আপনার পালা আমার আব্বুমু দুজনকে মেরে ফেলেছে একটা খারাপ লোক সেই খুনি লোকটাকে পেলে না আমি ফাঁসিতে ঝুলাতাম খুনি মানে কি আপনি না বলেছিলেন আপনার বাবা মা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন সেটাই খুন লোকটা ইচ্ছা করে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে বাবা ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে আমাদের এই ক্যাফেটা করেছিল বাবা এতদিন বেঁচে থাকলে হয়তো লোনটাও পরিশোধ হয়ে যেত আমি তো ব্যবসার তেমন কিছু বুঝি না হাতে আর মাত্র দুই মাস বাকি এর মধ্যে যদি লোনটা পরিশোধ করতে না পারি তাহলে ব্যাংক আমাদের বাড়ি ক্যাফে দুইটাই নিয়ে নিবে রূপ রিল্যাক্স কেউ তার ইচ্ছে করে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটায় না অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় মানে কেন আমরা কাউকে অপরাধী বানাবো আমরা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারি কি পারি না না আপনি কিচ্ছু জানেন না ওই লোকটা গাড়ির ভিতরেই ছিল আর আমার আব্বামু রিক্সায় সে প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালিয়ে এসে রিক্সাটাকে ধাক্কা মারে আর আব্বু ছিটকে পড়ে রাস্তায় পড়ে থাকে সেই সময় উল্টো দিক থেকে গাড়ি এসে আব্বুকে চাপা দিয়ে দেয় ওখানেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল আম্মু মাথায় ভীষণ আঘাত পায় আম্মু কিছুদিন হসপিটালে থেকে আম্মুও মারা যায় রাস্তার লোকজনই বলেছিল লোকটা একবারও গাড়ি থামায়নি লোকটা যদি ভালোই হতো সে কি গাড়ি থামিয়ে বাবা মাকে হসপিটালে নিতে পারত না উনি যদি আর কিছুক্ষণ আগে আমার আব্বু আম্মাকে হসপিটালে নিয়ে যেত তাহলে হয়তো ওনারা বেঁচে যেত এবার বুঝলেন তো লোকটা ইচ্ছে করে আমার বাবা মাকে মেরেছে
হাই রিনিয়তে আপনি বসুন পানি নিয়ে আসছি আপনি তো বসুন হ্যাঁ একটু আচ্ছা আমি আসলে আপনাদের ভালো চাই এই জন্যই বারবার রিমাইন্ডার দিচ্ছি আমি চাই আপনাদের বাড়ি আর ক্যাফে হাত ছাড়া হওয়ার আগেই লোনটা পরিশোধ করে হুম বুঝলাম আমরাও চেষ্টা করছি লোনটা তাড়াতাড়ি পরিশোধ করার আচ্ছা আপনাকে একটা কথা বলি এই বাড়িতে থাকতে থাকতেই রূপমেটারকে একটা বিয়ে দিয়ে দেন ব্যবসার অবস্থা মনে হয় বেশ ভালো না তাছাড়া ওনাকে সেদিন দেখলাম পার্ক একটা ছেলের সাথে বসে আছে আপাতত আমরা রূপের বিয়ে নিয়ে একদম চিন্তা করছি না লোনটা পরিশোধ করাই আমাদের প্রধান চিন্তা রূপের তো আসতে দেরি হবে আপনি কি আরেকটু বসবেন না ঠিক আছে তাহলে আজ আসি ইজ্জত পাইলাম না কি বললেন না ঠিক আছে আসি কেমন লাগলো আপনাদের গান থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার গান যদি ভালো লেগে থাকে এরূপ কথা কেফেতে চলে আসবেন নতুন বছর উপলক্ষে আপনাদের সবার জন্য টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আর আমার লাইভ মিউজিক টু ফ্রি আসবেন তো সবাই অবশ্যই আপনাদের জন্য আমি কিছু স্পেশাল অফার নিয়ে আসছি নেন এটা আপনার জন্য এটা আপনার জন্য এটা আপনার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে রূপ কথা কেফেতে কেমন ঠিক আছে ভাই আল্লাহ হাফেজ ভাই ভালো থাকবেন ভাই আকাশে ঠিকানায় চিঠি লিখো ভালো আছি ভালো থেকো আকাশে ঠিকানায় চিঠি লিখো দিও তোমার মালাখানি
রূপকথা ক্যাফে থেকে বলছিলাম আগামী বিশ তারিখ আমার পাঁচশো জনের ডেজার্ট আইটেম দরকার আপনাদের ক্যাফে ডিসকাউন্ট অফার কি এখনো আছে জি এখনো অ্যাভেলেবেল আছে কতজন বললেন পাঁচশো জন আসলে আমাদের একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম আছে প্রতি ইভেন্টে আমাদের ডেজার্ট আইটেম থাকবে আপনাদের সুনাম শুনেছি কিছু পোস্টারও দেখলাম ভাবছি এখন থেকে সব সময় আপনাদেরকে অর্ডার করব থ্যাংক ইউ স্যার হ্যালো রূপকতা ক্যাফে থেকে বলছি জি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এখন অ্যাভেলেবেল আছে থ্যাংক ইউ হ্যালো আবির কি ব্যাপার গলাটা এত খুশি খুশি শোনাচ্ছে অনেক বড় একটা অর্ডার পেয়েছি ওরা অলরেডি অ্যাডভান্স করে দিয়েছে পাঁচ বছরের জন্য এইভাবে চলতে থাকলে লোনটা পরিশোধ করতে বেশি দেরি হবে না যাক তাহলে লিফলেট লাগানোর বিষয়টা বেশ কাজে লেগেছে সে কি আপনি আবার লিফলেট লাগালেন কবে সব ক্রেডিট তোমার আবির সরি সরি আপনি আমার জন্য যা করলেন ঠিকই ছিল সরি বলার কিছু নেই তুমি করেই বলো আর তুমি হ্যাঁ আর আমিও তুমি করেই বলবো আচ্ছা তাহলে রাখি শুনো কাল সকালে ক্যাফেতে চলে আসবে তোমার জন্য স্পেশাল ট্রিট থাকবে কিছুদিন পরে লোনের টাকা শোধ হয়ে যাবে আর যেটা বাকি আছে সেটাও পেয়ে যাবেন বাকি টাকাটা না হয় আমি দিয়ে দিব কেন আপনি কেন দিবেন মানে ভাবছিলাম আপনি রাজি থাকলে আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা আপনার ফুফুকে একবার বলতাম বিয়ে টাকা কি বলছেন আপনি আপনার মাথা ঠিক আছে নাকি পাগল হয়ে গেছেন শরম তো যত সব ফালতু লোক শরম इज्जत পাইলাম না মাই ডিয়ার রূপ 
তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আমি এই শহরে এসেছিলাম আমার বাবা শেষ ইচ্ছে ছিল আমি যেন তোমাকে সেদিনের পুরো ঘটনা খুলে বলি আঙ্কেল আন্টির অ্যাক্সিডেন্ট যার গাড়িতে হয় তিনি আমার বাবা তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি ছেলেবেলায় আমার হার্ট আর অসুখের কারণে ওপেন হার্ট সার্জারি করতে হয় আমার রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ সেদিন কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না বাবা পাগলের মতো এই ব্লাড ব্যাংক থেকে সেই ব্লাড ব্যাংকে ছুটে যাচ্ছিল ফাইনালি যখন ব্লাড পাওয়া গেল তখন আমার অবস্থা খুব ক্রিটিক্যাল তাই বাবা আমার কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য বেশি স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিল সেই দিন নাকি ছুটির দিন হওয়ায় রাস্তায় বেশি গাড়িও ছিল না বাবা যে রাস্তায় যাচ্ছিল তার কিছু দূর গিয়ে সাইড থেকে একটা গলি দেখা যাচ্ছিল আর সামনে একটা রিক্সা হঠাৎ নাকি রিক্সাওয়ালা কোনো রকম সিগন্যাল না দিয়েই গলিতে ঢোকার জন্য টার্ন নেয় বাবা কিছু বুঝে ওঠার আগেই রিক্সাটা পুরোপুরি বাবার গাড়ির সামনে চলে আসে বাবা নাকি দুবার ব্রেক চেপেছিল কিন্তু প্রথমবার ব্রেক ফেল করে এত বেশি স্পিডে গাড়ি চলছিল যে দ্বিতীয়বার ব্রেক করতে করতে রিক্সার এক পাশে ধাক্কা লেগে যায় বিশ্বাস করো রূপ আমার বাবা পেছন ফিরে দেখেছিল তার খুব ইচ্ছে হয়েছিল গাড়ি থামিয়ে কাছে গিয়ে তাদেরকে দেখতে সাহায্য করতে যাদেরকে সে অনিচ্ছাকৃত আঘাত করেছিল কিন্তু তখন গাড়ি থামালে হয়তো মানুষজন হইচই করে বাবা কাটকে দিত আমার জন্য ব্লাড নিয়ে যেতে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যেত হয়তো বা লোকজন বাবাকে ছাড়তই না ওদিকে ব্লাডের অভাবে আমি হয়তো মারাও যেতাম এসব কথা চিন্তা করে বাবা আর গাড়ি থামায়নি সেদিন সহজা চলে এসেছিলেন আমার কাছে হাসপাতালে পরদিন খবরের কাগজ পড়ে বাবা জানতে পারেন আন্টি আঙ্কেলের মৃত্যু সংবাদ বাবা তখন চেয়েছিল থানায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করতে কিন্তু আমি তখন অসুস্থ এদিকে আমার মাও নেই এত কিছু চিন্তা করে বাবার কোনো দিনই অপরাধ স্বীকার করতে পারেননি কিন্তু আজীবন মানসিক কষ্টে ভুগেছেন যা আমি নিজে দেখেছি বিষণ্ন হয়ে কাটিয়েছেন বাকিটা জীবন বাবা যে কষ্টটা পেয়েছেন তিলে তিলে আমি জানি না তুমি বা আইন তাকে হাতে পেলে এর চেয়ে বেশি শাস্তি দিতে পারতে কি না খবরের কাগজে তোমার বাবা মায়ের যে নাম ঠিকানা পেয়েছিল সেটা ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন বাবা মারা যাওয়ার আগে ডায়েরিটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল এই ঠিকানায় এসে যেন ক্ষমা চেয়েনি রূপ তোমাকে দেখে আমি বুঝে গেছি ক্ষমা হয়তো আমি কোনো দিন পাব না আমার কারণে তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলোকে হারিয়েছিলে তুমি আর আমি আজ যখন এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি তখন সব হারানো জীবনে নতুন করে খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাকে হারিয়ে ফেলে যাচ্ছি খুব ভালো থেকো তুমি রূপ খুব ভালো থেকো